हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तेलू ला स्टूडेंट अंदर बहुत फर् द फस्ट टाइम मैं चाने इंटरव्यू ने नैन चुनाव अभी साधारण व्यक्ति तो का चला गोप स्थाई व्यक्ति तो अलगे सार मे प्रे अभिमानी मन को इंटरव्यू इवान सिद्धपड़ा अलग सार चार बिजी उ अनपड़ी मन गुरी चाल टाइम अने के जी अंदक सार की कृतज्ञता अच्छे सार इंट्रडक्षन सारे चेते बहुत अच्छे फस्ट मेरे तमने आलरे चूसे उठर और चला उन्नत स्थाई की वेल्ली व्यक्ति मन सार्चु काबी सार तो निडम जरिए फोन सार चार डन टू एर्थ अन्ट सार एद स्थाई अनपड़ी नीन चाल चाई व्यक्ति अन्ट आई ना तो फोन अलगे इंटरव्यू की आई टाइम इवने मन ान अलगे मन सब्सक्रैबर्स अंदर अदृष्ट का भावस्ना सो आलस्य सारे इंट्रड्यूस ओके सर इंट्रड्यूस युवर सेल्फ सर हैपी टू हाव यू सर ओके फस्ट आफ् आल ला स्टूडेंट व्यूअर्स अंदर की ई विश आल बेस्ट आफ् लक रईट प्रोफेषन ए फस्ट दींट फस्ट ना गुरी को अटे ने च्रमची न्यूयारक अने पटण मेनहैटन अने प्लेस अमेरिका सक्सफुल ला प्राक्टिस अभी षेर मीत रेटे ना एडुकेशन अंदर षेर स्टूडेंट की व्यूअर्स की मूडो विषय मन ला ऐरी आफ् ला चयानी षेर मा प्रोफेसर गार फस्ट टाइम ऊना यूनर्सीटी में चुक फस्ट क्लास स्टोरी चुड़ कथ अभी षेर दा तरवा सक्स अंटे च्राम वी अंतर्जातीय मन सैटल अवटमो अटे लायर का चाल मंदे ओन ईटी प्रोग्रमर्स ब्रह्मांडार डाक्टर इंजनीर अंत लायर् चेयलेर अदी इंप्रेषन इंकोटे मन दर अटी गांधी गार अटू टूडे प्लीडर इज टुमारो लीडर अभी मल्ल नैन प्रेक्षक अंदर गुर्त चेयर अटी लायर रेप लीडर दाखी कोई उपमाना कोई एग्जापल इतना एला लायर् सक्सफुल उ प्रपंच प्रेसीडेंट प्रईम मिनीस्टर आरते पेर संपादी हिस्ट्री चिस्थाई मेलपोन वाल पेर चाहिए सो इध बहुश पद निषाला इंटरव्यू का कुमार सो फस्ट ट्वेंटी मिनिटे बहुत वीडियो जस्ट मे जर्नी एने अलग ला प्रोफेषन एचुक चाल प्रोफेषन उन्ई कदा दीनेचुक अलग माला युवत दी चवचा चदवकूदा इलांट वाट एपिसोड मुगे मन नैक्स्ट इंका चाल विषया सर चाल डाई मे तेवाली काबटी सब्सक्रैबर्स अंदर अर्थम चुस्टर का बट्टी फस्ट वीडियो ने इंट्रडक्ष तो जर्नी तो स्टार्ट सर अलग एंड ओके सर शुर्य फस्ट आफ्आल नैन ऐक्चुअल श्रीनिवास राबी बहुत चाल मंदी अंत अंतर्जातीय अटे यायशास्त्र अटे प्राक्टी अटे को इंग्ली प्लीज एलू बट को अलवाट बैठ बी सो फ्यू थिंग इन इंग्ली फस्ट आफ्आल जर्नी अला स्टार्टी अंदर मन मन फादर्स हीरो अटे मनागार आयने प्लीडर अंडी करी नगर वो पब्लिक प्रासीक्यूटर ऐसी ई समय में डेफ फादर ने गुर्त वार पे सुधाक चलो वो फस्ट आज पब्लिक प्रासीक्यूटर ऐसा बार कौन बार असोसीये प्रेसीडेंट इन मुफ्त संस्था को अटे लेबर यूनियन की टेपल को चर्चेस की अट्ठी प्रेसीडेंट वो सो मई फादर वाज मई हीरो फस्ट आफ् आल आज चाल सक्सफु करी नगर पब्लिक प्रासीक्यूटर ऐसी चाल सक्सफुल उफे लायर का चल पे चल पे पदेन वो ना स्फूर्ति अंडी फस्ट चार दर पकन कुर्चे निबड़ी चूसेवा प्राक्टी तन राजकीय जीवन चूसा 
మా ఇంటి కంటే చీఫ్ మినిస్టర్లు మినిస్టర్లు వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు ఆ టైంలో తను హీ వాజ్ మై హీరో అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ ఏంటంటే తనను చూస్తే నేను లాయర్ అయ్యాను మా సిస్టర్ కూడా లాయర్ అయింది తను కూడా విజయవాడలో ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు నా కూతురు కూడా లా చదువుతుంది అంటే థర్డ్ జనరేషన్ లా ఎందుకు ఎన్నుకున్నాను అంటే అండి మా ఫాదర్ని చూసి అంటే ఈ వాజ్ వస్ట్ వాజ్ ఈ వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ రెండోది పేరు పలుకుబడి ప్రఖ్యాతి డబ్బు కూడా సంపాదించేవాడు చాలా సో మేము వచ్చిన జమీందారీ కుటుంబం అయినా మాకు చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉండేది కానీ మరి అవన్నీ తెలియాలంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ కాపాడుకోవాలన్నా సొసైటీలో కొంత మనం సేవ చేయాలన్నా సంఘంలో కొంత అంటే ఈ లా ప్రొఫెషన్ ఒక్క దాంట్లోనే మనం మన జీవితం మనం కడుపు నిండా మనం సంపాదించుకో కాకుండా చాలామంది జీవితాలు చక్క పెట్టచ్చు అంటే డాక్టర్లు ఎలాగైతే మనకు వైద్యం చేస్తారో అలాగే మనం సొసైటీ సంఘానికి వైద్యం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ ఈ యొక్క ప్రొఫెషన్లోనే రెండోది ఏంటంటే మనం పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి ఇఫ్ యు సీ ఆల్ ద పాలిటీషియన్స్ గాంధీ గారు అన్నట్టు టుడేస్ పీడర్ ఇస్ టుమారోస్ లీడర్ అని మీరు ఒకవేళ చూస్తే గాంధీ గారు కూడా లాయరే పివి నరసింహరావు గారు కూడా లాయరే ఒబామా గారు లాయరే క్లింటను మళ్ళా మా లూతర్ మార్టిను మళ్ళీ దాని తర్వాత మండేలా నెల్సన్ మండేలా అలా చూస్తూ పోతుంటే చాలామంది మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ చాలా కంట్రీస్కి ఇప్పుడు బెంజర్ బుట్ట కూడా చీ వాజ్ అ లాయర్ అట్లా చాలామంది లాయర్సే మనకు ఎందుకు అవుతామంటే మనకు రాజ్యాంగం తెలుసు మనకు రాజ్యాంగం తెలుసు కనుక మనకు హక్కులు తెలుసు కనుక సొసైటీలో వి బికమ్ అంటే పవర్ఫుల్ మనకు తెలుసు సంఘంలో హక్కులు అంటే హ్యూమన్ రైట్సే కానీ బిల్ ఆఫ్ రైట్సే కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని తెలుసు కనుక మనం సొసైటీలో కొంత మార్పు తీయగలుగుతుంది కనుక మనం వీ గెట్ ఇన్ టు పార్లమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అందుకే నేను ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ అండ్ టు ద స్టేట్ అందుకే మా ఫాదరు చూసి నేను అయ్యాను ఫస్ట్ థింగ్ అదే అండి రెండోది ఏంటంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ షేర్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు కుమార్ గారు అడిగినట్టుగా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చానంటే ఫస్ట్ నేను చదువుకుంది కరీంనగర్లో అండి సెంట్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో టెన్త్ క్లాస్ దాకా చదువుకున్నాను అది క్యాథలిక్ స్కూలు సో కొంత కెథాలిసిజం క్రిస్టియానిటీ కూడా నా మీద ఎఫెక్ట్ ఉండే చిన్నప్పుడు ఎందుకంటే బైబుల్ కూడా చదివేవాళ్ళం బైబుల్ క్లాస్ ఉండేది మాకు అంటే ఒక మొరాలిటీ అనేది అప్పుడు నేర్చుకున్నాం బోర్న్ ఇన్ హిందూ ఫ్యామిలీ కనుక ఫాదర్ వాజ్ ద చైర్మన్ ఫర్ మెనీ టెంపుల్స్ అట్లా కాస్త ఆశ్రమం కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నాన్నగారు అట్లా మొరాలిటీకి ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది నాన్నగారు కూడా కొంచెం సర్దార్జీ సిక్స్ టెంపుల్ వాళ్ళకు కూడా లాయర్గా ఉండేది ముస్లిమ్స్ కూడా చాలామందికి లాయర్స్గా ఉండేది సో వీ కుడ్ సి అంటే సెక్యులరిజం మా చిన్నప్పటి నుంచే సో అన్ని మతాలు ఒకటేని సో ఐ కుడ్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను నేను బికాస్ లుకింగ్ ఎట్ మై ఫాదర్ దాట్ వాజ్ అ గ్రౌండింగ్ అండి టెన్త్ క్లాస్ దగ్గర చదువుకున్న తర్వాత లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ సైన్స్ చేశాను డిగ్రీలో వచ్చేసి నాన్నగారు కూడా నిజాం కాలేజ్ నేను కూడా బిఏ నిజాం కాలేజ్లో చేశాను బిఏలో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ సైకాలజీ ఫిలాసఫీ తీసుకున్నాను లిటరేచర్ ఎక్కడ పనిచేసింది నాకంటే ఇప్పుడు నా జర్నీ ఆఫ్ లా లా లైఫ్లో ఇంగ్లీష్ ముఖ్యం ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్లో కానీ ఎక్కడైనా సక్సెస్ఫుల్ ఉండాలంటే మనకు తెలుగు కాకుండా ఇంగ్లీష్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం లా చదువుకునేంత ఇంగ్లీష్లో కనుక సో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేశాను సైకాలజీ ఎందుకు చేశానంటే మన మనిషి సైకాలజీ తెలియాలి సోషల్ సైకాలజీ సొసైటీ గురించి అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ అంటే మీరు ఇట్ ఈస్ ఎ హెల్ప్ఫుల్ టు అవర్ సొసైటీ కదా లా అనేది సోషల్ ప్రొఫెషన్ కనుక అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి లా లాయర్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే చదివారా లేదా మధ్యలో ఈ ఆలోచన వచ్చిందా లేదండి నాకంటే ముందు కొంచెం డాక్టర్ అవ్వాలని ఉండేది అందుకే ఇంటర్మీడియట్ లో బీపీసీ తీసుకున్నాను కానీ ఆ రక్తము అవన్నీ కొంచెం ఐ కుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ బట్ మై ఫాదర్ వాజ్ అ హీరో సో మా ఫాదర్ కూడా బీఏ చేశారు ఆయన ఎల్ఎల్బి చేశారు అలాగే నేను కూడా తను కూడా నిజాం కాలేజ్లో చేశారు నిజాం కాలేజ్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ అడ్వకేట్ ఫీల్డ్ అంటే కొంచెము కొంచెం డిఫికల్ట్ వేసారు అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తుంది అలాగే రోజు పేపర్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం కొంతమంది లాయర్స్ ని ఇలా చంపేశారు అని చెప్పి మీ నాన్నగారు అవన్నీ తెలుసు అయినప్పటికీ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు మీ జాగ్రత్తలు ఏమన్నా చెప్పారా చిన్నప్పుడు నాన్నగారు కూడా డెత్ థ్రెట్స్ ఉండేనండి పెద్ద చంపేశారు నక్సలైట్స్ నాన్నగారు కూడా పోలీస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు గవర్నమెంట్స్ ఇచ్చారు ఇరవై ఏళ్ళు తను కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ పెట్టుకుని రివాల్వర్ పెట్టుకుని కోర్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఉండేవి ప్రాబ్లమ్స్ ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు నాన్నగారు కూడా సెక్యూరిటీ
ఏమన్నారంటే నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అన్నారు నోబుల్స్ అంటే ఏంటి రాజ బటువు రాజులు తీ ఎన్నుకునే ప్రొఫెషన్ అందుకే లా ప్రొఫెషన్ ఎప్పుడు కూడా దీన్ని నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అని అనపడతారు నోబుల్స్ అంటే రాజ బటువులు రాజులు చేసే ప్రొఫెషన్ అంటే కాస్త ధైర్యం అవసరం ఈ ప్రొఫెషన్ కి సో నాన్నగారిని చూసి నేను చేశాను అప్పుడు ఉండేనండి ఆయన కూడా ప్రోత్సహించారు నాన్నగారు బిఏ నిజాం కాలేజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నాన్నగారు లాగానే లా జాయిన్ అయ్యానండి సింబియోసిస్ అనేది పూనే యూనివర్సిటీలో ఎల్ఎల్బి చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాను ఆ కాలంలో లా సెట్ అప్పుడు మా అప్పుడు లేదండి ఎయిటీస్ లో లేదు నేను జాయిన్ అయింది ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అప్పుడు లా సెట్ తర్వాత వచ్చింది నేను ఉన్నప్పుడు లేదండి అంటే హైదరాబాద్ లో ఒకటి రెండు ఉండేవి మా ఊర్లో అయితే కాలేజీ లేదు సో చాలా తక్కువ ఉండేది గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉండేవి అంటే మెరిట్స్ మీద ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత నేను పూనా కిందకి వెళ్ళానంటే సింబియాసిస్ అది నంబర్ వన్ యూనివర్సిటీ నంబర్ వన్ కాలేజ్ అని వెళ్ళాను అది ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ అంటారు దాన్ని అక్కడ ఫారినర్స్ కూడా జాయిన్ అవుతారు మేనేజ్మెంట్ ఏం లేదండి అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కోట అంటూ ఏం లేదు అప్పుడు ఈజీగా దొరికేది అంటే మన మెరిట్ మీద చూసి ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లా నాకు ఫస్ట్ లిస్ట్ లోనే వచ్చింది పూనాలో జాయిన్ అయ్యాను లాలో జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాను లా స్టడీస్ సో ఎయిటీన్ అవర్స్ కొంచెం చదువుకునేవాడిని యూనివర్సిటీలోనే టాపర్ వచ్చాను ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చాను సో దాంతో పాటు సైమిల్టేనియస్ గా కొంచెం నా ఫ్రెండ్స్ అంతా కొంచెం బిజినెస్ మెన్ లో ఉండేవాళ్ళు సో సైమిల్టేనియస్ గా ఎంబీఏ కూడా చేశాను నేను మార్కెటింగ్ తో ఎందుకు చేశానంటే లా ప్రొఫెషన్ మనం అంతా ఒక బాక్స్ లో ఆలోచిస్తాం నేను ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు వరల్డ్ లో లా ఫార్మ్స్ చూస్తే ప్రతి లా ఫార్మ్స్ అన్ని అమెరికాలో ఇంగ్లాండ్ లో ఉంటాయి వాళ్ళ దాంట్లో వేల మంది లాయర్స్ పార్ట్నర్స్ గా ఉంటారు అంటే మన దగ్గర ఏంటంటే సోల్ ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెషన్ మనది అంటే ఒకడే ఉంటాడు ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ వాడి కింద ఇరవై మంది జూనియర్స్ ఉంటారు వెస్టర్న్ లా ఫార్మ్స్ లలో వేల మంది లాయర్స్ ఉంటారు అంటే అదొక బిజినెస్ లాగానే అనిపిస్తారు దాన్ని సో ఐ వాంట్ టు రన్ లా ప్రాక్టీస్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఆల్సో అందుకే నేను మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మార్కెటింగ్ లో చేసి దాని తర్వాత సైమిల్టేనియస్ గా ఎప్పుడైనా ఎంబీఏ చేసేటప్పుడు ఏమని చెప్పారంటే ఒక బిజినెస్ కు సక్సెస్ కావాలి మనిషికి సక్సెస్ ఉండాలి అంటే మనం ట్యాక్సేషన్ కూడా తెలియాలి అంటే ట్యాక్స్ లాయర్ గా కూడా తెలియాలని చెప్పి మాస్టర్స్ ఇన్ ట్యాక్సేషన్ లాస్ కూడా చేశాను నేను అందులో కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే టు బి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అది కూడా సింబియాసిస్ లోనే చేశాను నేను సింబియాసిస్ పూనే యూనివర్సిటీ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పుడు కాలేజ్ చదువుకునేటప్పుడు రామోజీ గారు అబ్బాయి సుమన్ నా క్లాస్మేట్ అండి అప్పుడు నేను ఈనాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని చనిపోయాడు సుమన్ క్లాస్మేట్ వాడు సో అప్పుడు నాకు వాడు ఒక స్ఫూర్తి ఎందుకంటే జర్నలిజం మనం కూడా చెయ్యాలి ఎందుకంటే జర్నలిజం అనేది డెమోక్రటిక్ సెటప్ లో ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటారు అంటే ఏమిటి అంటే మీడియా కూడా పవర్ఫుల్ డెమోక్రసీ అంటే ఒక సొసైటీని మార్పు చెయ్యాలంటే డెమోక్రసీలో మనకు మీడియా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ సో జర్నలిజం చేస్తే మనం సొసైటీలో కొంత మార్పులు చేయొచ్చు మనం ఆర్టికల్స్ రాయొచ్చు అంటే రే పాలిటిక్స్ లో వెళ్ళినా కూడా జర్నలిజం వస్తే బాగుంటుంది సొంత న్యూస్ పేపర్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి లా సంబంధించిందని ఉద్దేశం ఉండేది అందుకే జర్నలిజం కూడా చేశాను అందులో ఏమైందంటే ఇట్ హెల్ప్ మీ ఇన్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రిపోర్టింగ్ స్కిల్స్ ఎడిటింగ్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ వీడియో టెలివిజన్ అవి ఇట్ హెల్ప్ మీ ఇన్ మై మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లాతో పాటు సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పటికే ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయిపోయినాయి నాన్నగారు అన్నారు చాలా బాబు వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ లో జాయిన్ అవ్వండి సో దెన్ ఐ వెంట్ స్టార్ట్ మై ప్రాక్టీస్ నాన్నగారితో కరీంనగర్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకుని నాన్నగారితో కరీంనగర్ జిల్లాలో స్టార్ట్ చేశాను జిల్లా కోర్టులో చేసినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ నేను అక్కడ లా కాలేజీలో జస్టిస్ కొమరాయ్ లా కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ గా చేశాను ఉన్నాయండి బార్ కౌన్సిల్ ఉండేది మాకంటే ముందు ఆర్టికల్ షిప్ అనేది ఉండేది కానీ మేము వచ్చే వరకు ఎల్ఎల్బితోనే మేము రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అని చేసుకున్నాము రిజిస్ట్రేషన్ ఎయిటీ నైన్ డిసెంబర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది అడ్వకేట్ అయ్యాను అప్పటికి మనకు ఇప్పుడు లాగా బార్ ఇది బార్ ఎగ్జామ్ లేదు అప్పుడు అప్పుడు నేరుగా మీరు ఎల్ఎల్బి చేసుకుంటే పోయి ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అడ్వకేట్ గా లైసెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ లైసెన్స్ దానికి ఏం ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్స్ అలాంటివి ఏం లేవు అప్పుడు ఎయిటీ నైన్ లో ఇప
అది అమెరికాలో ఇంగ్లాండ్ లో చూసి వాళ్ళు పెట్టారు మన భారత్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు అంటే దాన్ని లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ అంటాము అమెరికాలో కూడా ఉంది అది లండన్ లో ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఉంది బార్ ఎగ్జామ్ సో మా అప్పుడు లేదండి సో డైరెక్ట్ డిగ్రీ గా నేను పోయి రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాను ఐ వాజ్ క్వాలిఫైడ్ టు ప్రాక్టీస్ లో ఎయిటీ నైన్ లో డిసెంబర్ లో ఎన్రోల్ అయ్యాను నాన్నగారితో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను చేసినప్పుడు నాకు అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ కాలేజ్ లైఫ్ లో కూడా చాలా టీచ్ చేసేవాడిని స్టూడెంట్స్ కి మళ్ళా హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ గా ఉండేవాడిని కాలేజ్ లో సింబియాసస్ లో మూడ్ కోట్ కాంపిటీషన్స్ లో కూడా ఫస్ట్ వచ్చేవాడిని అన్నిట్లలో వచ్చిన బికాస్ అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అందుకని ఐ జాయిన్ టీచింగ్ లో లా కాలేజ్ లో కష్టమైంది నాకు అప్పుడు ఎల్ఎల్ఎం లేదు కానీ అప్పుడే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎల్ఎల్బితో నాకు ఇవ్వలేదు అడ్మిషన్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాలేజ్ లో వాళ్ళంతా ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రొఫెసర్లు సో వాళ్ళని అడిగాను నేను మీరు కొన్ని లెక్చర్స్ ఇస్తాను మీకు నచ్చితేనే స్టూడెంట్స్ నచ్చితేనే ఇవ్వండి అని ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ యంగ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అబ్బాయి ఎల్ఎల్బి చేసి వచ్చి ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఇవ్వటం అంటే లాక్ కాలేజీలో ఇవ్వరండి వాళ్ళు కొన్ని లెక్చర్స్ విని స్టూడెంట్స్ బాగా ఇష్టపడి వాళ్ళతో ఫోర్స్ చేశారు మేనేజ్మెంట్ తో అప్పుడు ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఆ రోజులో నైన్టీ వన్ లో నండి నాకు లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సాలరీ జస్టిస్ కొమరయ్య లా కాలేజ్ అండి జస్టిస్ కొమరయ్య లా కాలేజ్ అది ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర హైకోర్టు కు వారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పెట్టారు కరీంనగర్ లో పెట్టారు ఆ జస్టిస్ కొమరయ్య గారు కరీంనగర్ అతను వారు సో ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళు ట్రస్ట్ చేసి ట్రస్ట్ పెట్టి వారి పేరు మీద కాలేజ్ పెట్టారు సో దానిలో నాకు ఫస్ట్ ఉద్యోగం సెకండ్ ఇయర్ ఆ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసి సెకండ్ ఇయర్ మూడు సంవత్సరాలు టీచ్ చేశాను అంటే ప్రొసీజరల్ లాస్ సబ్స్టాన్షియల్ లాస్ ఐపీసీ సిఆర్పీసీ కాన్స్టిట్యూషన్ కాంట్రాక్ట్ అని టీచ్ చేసేవాడు చేస్తూ చేస్తూ అక్కడ మా ఊర్లో కరీంనగర్ లో ఒక రమణమూర్తి అని చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఉంటే ఆయన సిపిఏ చార్టెడ్ అకౌంటింగ్ ఎగ్జామ్స్ టీచ్ చేసేవాడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కూడా టీచ్ చేశాను కొంతమంది బ్యాంకర్స్ కూడా ఉండేది అది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అని వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఆఫీసర్స్ కావడానికి దానికి కూడా టీచ్ చేసేవాడిని మళ్ళీ కొంతమంది బీకామ్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు కొంచెం ట్యూటోరియల్స్ లో చెప్పండి మీరు అంటే అక్కడ కూడా వెళ్ళి ఫ్రీగా టీచ్ చేసేవాడిని బ్యాంకర్స్ కు టీచ్ చేసేవాడిని ఫ్రీగా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళకు స్టూడెంట్స్ కు టీచ్ చేసేవాడిని బీకామ్ వాళ్ళు కూడా కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సేల్ బూట్స్ యాక్ట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కంపెనీ లా ఇవన్నీ టీచ్ చేసేవాడిని ఫ్రీగా ఒక లా కాలేజ్ లో మాత్రమే జీతం వచ్చేది నాకు దాంతో పాటు సైమల్టేనియస్ గా ప్రాక్టీస్ కూడా డెవలప్ చేశాను విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ నాకు ఇద్దరు జూనియర్స్ అయ్యి రెండు వందల యాభై కేసులు వచ్చాయి ఎందుకంటే నేను యూత్ కాంగ్రెస్ లో కూడా సెక్రటరీగా చేశాను లైన్స్ క్లాబ్ సెక్రటరీ చేశాను చాలా యాక్టివ్ ఉండేవాడిని సో నాకు రెండు ఏళ్లలో రెండు వందల యాభై కేసులు వచ్చి ఇద్దరు జూనియర్స్ నాకే అయ్యారు దాంతో పాటు హైకోర్టు కూడా వెళ్లేవాడిని నాకు ఎప్పుడు కూడా అంటే టూ ఇయర్స్ లోనే నాన్నగారితో నుండి నేర్చుకున్నాను అంటే బెయిల్ పిటిషన్ అంటే ఏంటి ఎలా చేయాలి లోవర్ కోర్ట్స్ లలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్ డిస్టిక్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్ కన్సూమర్ ఫోరము అంటే ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ కామోడిటీస్ యాక్ట్ ఇంజంక్షన్స్ అంటే ఏంటి బెయిల్ పిటిషన్స్ అంటే ఏంటి ట్రయల్ అంతా నేర్చేసుకున్నాను టూ ఇయర్స్ లో యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను మా ఊర్లో కరీంనగర్ సో దాంతో చాలా బిజీగా ఉండారు చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళండి రాజకీయం సోషల్ లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే నాకు వేరే అలవాట్లు లేవండి ఇదే పని నాకు అంటే చేసేవాడిని సో విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ నాకు హైకోర్టు కేసులు తీసుకుని వెళ్ళేవాడిని టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఏమైందంటే నాకు మా ఫాదర్తో నేను నాకు అంటే నాకు అంటే నేర్చేసుకున్నాను ఇంతే కదా అని చెప్పేసి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ థర్డ్ ఇయర్ కి నేను ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళిపోయాను అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఉండేది అక్కడ వెళ్ళి నాకు బెస్ట్ లా ఫామ్ లో జాబ్ వచ్చింది దువా అండ్ అసోసియేట్స్ అని ఇప్పుడు ఏడు వందల యాభై మంది లాయర్స్ ఆ ఫర్మ్ కి అంత ముందు సింగానియా అండ్ అసోసియేట్స్ అని ఉండేది దూల్చన్ సింగానియా ఆయన పుస్తకాలు రాశారు అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ లా ఫామ్ అందులో ఆయన పుస్తకం రాస్తున్నాడు ఎన్ఆర్ఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని దానిలో నేను ఎడిటోరియల్ టీమ్ లో ఉండి పనిచేశాను ఆయన దగ్గర చేసి అక్కడి నుంచి నా జర్నీ ఆపలేదండి అక్కడి నుంచి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయాను ఎల్ఎల్ఎం చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ లో అంతర్జాతీయ న్యాయం అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా
ఎల్ఎల్ఎంఓ నాకు చేద్దామని లండన్లో ఉండేది కానీ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హాల్ మాంచెస్టర్ లండన్ స్కూల్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఎల్ఎల్ఎం ప్రోగ్రామ్ లేకుండేది అప్పుడు మాస్టర్స్ ఇన్ లా లేదని డిప్లొమా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ లా ఉందని చెప్తే నేను ఎందుకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ లా చేయాలని క్వీన్స్లాండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అప్పుడు పూన అమెరికా ఆస్ట్రేలియాలో నంబర్ వన్ యూనివర్సిటీ అది రేటెడ్ నంబర్ వన్ అన్నట్టు అందులో అప్లికేషన్ పెడితే వాళ్ళు ఇచ్చారు అడ్మిషన్ ఇచ్చారు నాకు ఎల్ఎల్ఎం ప్రోగ్రామ్ దానిలో వెళ్ళాను వెళ్తే నాకు అడ్మిషన్ వచ్చింది వస్తే నాన్నగారు అన్నారు నేనేం స్పాన్సర్ చేయనంటే అప్పుడు కొంతమంది దగ్గర ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అంతా లోన్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను కొంత సంపాదించానండి ఆ జూనియర్స్ కి ఇచ్చేసి మా ఫాదర్ కి ఇచ్చేసి వెళ్ళారు అది మా ఫాదర్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఎందుకంటే తను లోవర్ కోర్స్ అవి తీసుకోకపోయేది నేను ఆ జూనియర్స్ కి ఇచ్చేసి నాన్నగారు కొన్ని అప్ప చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను సో ఈ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ యాక్చువల్ బికాస్ నాది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ప్రాక్టీస్ ఇంత యాక్టివ్ గా ఉన్నాను రాజకీయాలలో కూడా బాగా పేరు సంపాదించాను కాలేజీలో టీచ్ చేసేవాడిని జర్నలిజం లో కూడా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసేవాడిని ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కి ఆంధ్రజ్యోతికి ఇచ్చేవాడిని రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేవాడిని అంటే కోర్ట్ రిపోర్టింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటది కోర్ట్ రిపోర్టర్స్ గా పీటీఐ యూఎన్ఏ రిపోర్టర్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా ఇచ్చేవాడిని వార్తలు ఇచ్చేవాడిని సో అట్లా వాళ్ళు ప్రెస్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయ్యి నేను ఏ ఈవెంట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు నన్ను కవర్ చేసేవాళ్ళు యువ న్యాయవాది యువ నాయకుడు అని చెప్పేసి అట్లా మంచి పేరు సంపాదించారు అయితే అదేంటంటే అక్కడ ఎల్ఎల్ఎం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదండి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు బ్యాచులర్స్ చేయాలి మీకు లా లా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే సొలిసిటర్స్ పరీక్షలు పాస్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళా ఏం చేశానంటే మళ్ళీ నేను ఎల్ఎల్బి కోర్సులు కూడా చేశాను అక్కడ ఎల్ఎల్బి టూ ఇయర్స్ కి ఇచ్చారండి నాలుగేళ్ల కోర్సు మళ్ళా టూ ఇయర్స్ కి ఇచ్చారు నాకు టోటల్ గా మూడేళ్లు చదువుకున్నాను చదువుకుని మళ్ళా అక్కడ మళ్ళీ లా ఫర్మ్ లో నికోల్ రాబిన్సన్ అండ్ కిడ్ అనే సొలిసిటర్స్ ఫర్మ్ లో అక్కడ మళ్ళీ పనిచేశాను అక్కడ నుంచి నా జర్నీ అక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంది దెన్ ఐ కేమ్ టు లండన్ ఉద్యోగాలు చేశారా లేదా ఫైనాన్షియల్ చాలా ఉద్యోగాలు చేశానండి చాలా కష్టపడ్డాను ఫీజులు కట్టడానికి ఎందుకంటే రెండున్నర లక్షల డాలర్లు ఖర్చు అక్కడ అంటే మీ ప్రేక్షకులు నవ్వచ్చు నేను చెప్తే అక్కడ ఈవెన్ రోడ్ల మీద నిలబడి క్యాండిల్స్ కూడా అమ్మాను నేను అక్కడ రెస్టారెంట్ లో వెయిటర్ గా పనిచేశాను క్యాండిల్స్ అమ్మాను మళ్ళీ దాని తర్వాత లా ఫర్మ్ లో క్లర్క్ గా పనిచేశాను ఇంకా స్కూళ్ళల్లో కూడా పనిచేశాను క్లీనింగ్ జాబులు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ లో పనిచేశాను మరి ఫీజులు కట్టాలి కదండి మరి నాన్నగారికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎవరు ఎవరు ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకుంది లేదు చాలా కష్టపడి ఫీజులు కట్టానండి సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా యూనివర్సిటీలో కూడా కాంటెస్ట్ చేశాను జనరల్ సెక్రటరీగా అక్కడ లేబర్ పార్టీ వాళ్ళు నన్ను చూస్ చేసుకున్నారు యూనివర్సిటీ క్వీన్స్లాండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి జనరల్ సెక్రటరీగా కాంటెస్ట్ చేశాను అక్కడ అంటే రాజకీయాల్లో కూడా వచ్చాను అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చి దేవుడి దేవుల అక్కడ కూడా సక్సెస్ అయ్యాను మళ్ళీ దాంతో ఎప్పుడు కూడా నాకు యూకే వెళ్ళాలి లండన్ చూడాలి ఎందుకంటే మనం అందరూ లా చదువుకునేదంతా బ్రిటిష్ లాస్ కదా చూడాలి వెళ్ళాలని చెప్పేసి అక్కడికి మళ్ళీ యూకే ప్రయాణమై అక్కడ చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి మన ఇండియన్ లాస్ మన ఆస్ట్రేలియా డిగ్రీస్ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ క్వాలిఫైడ్ లాయర్స్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి మళ్ళా చదువుకోవాలి అక్కడ అంటే మనం ఒకసారి లాయర్ అయిన తర్వాత మళ్ళా చదువుకొని మళ్ళా పరీక్ష రాయాలి అక్కడ మళ్ళీ చదువుకొని మళ్ళీ పరీక్ష రాసి మళ్ళీ అక్కడ సొలిసిటర్ అయ్యి అక్కడ కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటుందండి ఈ తెల్ల దేశాలలో మనం కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ నల్ల కలర్ కనుక వాళ్ళు మనం కొంచెం అంతగా చూడరు మనం డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది అంటే మనం లా పుస్తకాల్లో చదువుతాము ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ లా ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా అని కానీ రియల్ వరల్డ్ లో మనం చదువుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నట్టుగా జీవితం ఉండదండి అప్పుడు మీరు లండన్ వెళ్ళినది ఏ ఇయర్ సార్ ఎన్నో సంవత్సరం అది 2002 2003 లో వచ్చానండి అక్కడికి ఓకే వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ దాని యూఎస్ కి వచ్చాను ఓకే యూఎస్ టు 1992 2000 యూఎస్ కి వచ్చాను వచ్చి వెళ్ళేవాణి ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇక్కడ అప్లికేషన్ పెడితే మీ ఇండియా డిగ్రీలు ఆస్
ఇంగ్లాండ్ డిగ్రీలు మేము రికగ్నైజ్ చెయ్యము మళ్ళీ చదువుకోవాలి మీరు అంటే మళ్ళీ బాధ వేసింది ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది నాకు లా స్కూల్ అడ్మిషన్ రావటానికి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎల్సాట్ రాయాలి వాళ్ళు ఎల్సాట్ రాయాలి మీరు ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ రాయాలంటే నేను వాళ్ళని అడిగాను నేను ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ లాయర్ని నేను టీచ్ కూడా చేస్తాను చేశాను నా ఇంగ్లీష్ బాగుంటుంది మీరు చూడండి అంటే వాళ్ళు వేవ్ చేశారు నాకు టెస్ట్ ఆఫ్ అంటే టీఎస్సీ అని ఒకటి ఉంటుంది టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ వేవ్ చేసి లాసెట్ కూడా వేవ్ చేసి నాకు జేడీలో ఇచ్చారు జురిస్ డాక్టరేట్ అనే ప్రోగ్రామ్ అది దాని ఎల్ఎల్బిని జురిస్ డాక్టరేట్ అంటారు న్యూయార్క్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ లా స్కూల్ లో అడ్మిషన్ ఇచ్చారు నాకు మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ లో ఇచ్చారు వాళ్ళు అది మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అది అందులో మళ్ళీ లక్షల డాలర్లు ఫీజులు మళ్ళీ కష్టాలు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కూడా డంకింగ్ ఓనర్స్ లో పనిచేసాం కష్టాలు పడ్డాం వీసా లేవు విజిటర్ వీసాలో వచ్చి స్టూడెంట్ మరే సమయంలో మీ నాన్నగారు ఏమన్నా ఫోన్ చేసి ఎందుకు అలా తిరుగుతున్నారు మీరు ఒక దగ్గర సెట్ల అవచ్చని ఏమన్నా సలహాలు ఇచ్చారు సార్ మీకు నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోయేది నేను చేసే పనులు అని అనేవాడు అనేవాడు నేను పిచ్చోడు అయిపోయినాను ఎందుకంటే ఒక చిన్న జిల్లా నుంచి వచ్చిన లాయర్ ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ ఒకసారి ఆస్ట్రేలియా ఒకసారి అమెరికా ఒకసారి ఢిల్లీ అంటే చాలా మంది నన్ను పిచ్చోడు అనుకునే ఫస్ట్ లో వీడేం ఒక దగ్గర ఉండడు వీడు ఇన్ని చేస్తా ఉంటాడు అంటే నా గోల్ అనేది ఫైనల్ గా న్యూయార్క్ డెస్టినేషన్ అండి ఎందుకంటే న్యూయార్క్ అమెరికా వచ్చిన తర్వాత ఇది గొప్ప దేశము న్యూయార్క్ లో అన్ని కార్పొరేట్ లా ఫర్మ్స్ అన్ని కూడా అమెరికా నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే వంద లా ఫర్మ్స్ ఉంటే నైన్టీ ఫైవ్ లా ఫర్మ్స్ ప్రపంచంలో పెద్ద లా ఫర్మ్స్ అన్ని న్యూయార్క్ సిటీలో ఉంటాయి రెండోది ఏంటంటే లా ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా గొప్ప ప్రాక్టీస్ అమెరికాలో ఇంగ్లాండ్ లో ఆస్ట్రేలియాలో న్యూజిలాండ్ లో కెనడాలో అమెరికాలో టాప్ రేటెడ్ ప్రొఫెషన్ ఇది ఇక్కడ లాయర్ అంటే మీకు డాక్టర్స్ కంటే సుపీరియర్ రేటెడ్ ప్రొఫెషన్ అందుకే ఒబామా గారు క్లింటన్ గారు వీళ్ళంతా డాక్టర్స్ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఎవరండి లాయర్లు అవుతారు అమెరికాలో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే అయ్యారో వాళ్ళంతా లాయర్ లేనండి ఇంగ్లాండ్లో కూడా ఆస్ట్రేలియాలో ఆఫ్రికాలో అన్ని కంట్రీస్లలో ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ప్రెసిడెంట్స్ అయ్యేదంతా లాయర్స్ ఏనండి లాయర్స్ చాలా పవర్ఫుల్ ప్రొఫెషన్ ఇక్కడ ఎందుకు రూల్ ఆఫ్ లా ఎందుకు జురిస్ ప్రెడెన్స్లో మీరు జురిస్ ప్రెడెన్స్ మీ క్లాస్లో చెప్పినట్టుగా మీ మీ రికార్డింగ్లో చెప్పారు రూల్ ఆఫ్ లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ లా ఉంటే మీరు చెప్పారు మీ జురిస్ ప్రెడెన్స్ క్లాస్లో మీ జురిస్ ప్రెడెన్స్ క్లాస్ లెక్చర్ చూసిన అందులో చెప్పారు రూల్ ఆఫ్ లా ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద సోషల్ థింకర్స్ ఏమన్నారంటే అది గొప్ప దేశం కింద పరిగణించబడుద్ది సక్సెస్ఫుల్ దేశం వద్దని అని ఆ జురిస్ ప్రెడెన్స్ లో చెప్పబడి అంటే ఈ రూల్ ఆఫ్ లా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉంటుందో అది రిచ్ సక్సెస్ కంట్రీగా తొలదొగుతుంది అమెరికా ఎందుకంటే రూల్ ఆఫ్ లా ఉంది కనుక ఈ అమెరికా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అని సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి అందుకని ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బై లా ట్రాఫిక్ లో మనము రెడ్ లైట్ క్రాస్ చేసినా సరే ఖచ్చితంగా మనం కోర్టుకి రావాలి అవునండి ఇక్కడ జడ్జెస్ కూడా ఏమి వాళ్ళకు స్పెషల్ కార్లు ఉండవండి ఇక్కడ మేయర్ కూడా కార్లు ఉండవు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్ లేదండి న్యూయార్క్ కి ఆయన వస్తూ హోటల్లోనే ఉంటాడు ఆయన ఆయన వెనకాల ముందు రెండు మూడు కార్లే ఉంటాయి మన లాగా ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు పోతే గవర్నమెంట్ డబ్బులు పాలిటీషియన్లకు పోలీసు వాళ్ళకు జీతాలు అట్లా ఇవ్వరండి ఇక్కడ అందరూ కామన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ అన్నట్టు ఇక్కడ జడ్జెస్ కూడా ప్రోటోకాల్ ఏమి ఉండదండి అంటే పాలిటీషియన్స్ ప్రోటోకాల్ ఉండదు ఇక్కడ ఎంత వరకు అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కార్ లో మీరు షాపింగ్ వెళ్తే కూడా చాలా మంది మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లో వాళ్ళ వైఫ్లు తీసుకెళ్తే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు పోయిన సంఘటనలు ఉన్నాయి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇక్కడ అమెరికాలో సెనేటర్లు అంటే వాళ్ళ పిల్లలు కార్ తీసుకొని షాపింగ్ పోయిందని పేపర్ లో వచ్చి టీవీలో వస్తే వాళ్ళ హస్బెండ్స్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రిజైన్ చేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి అలాంటి కంట్రీస్ అండి ఈ కంట్రీస్ అండ్ ఇక్కడ ఏమి అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అలాంటివి ఉండవు అందుకే నాకు అంటే రూల్ ఆఫ్ లా ఉంది కనుక ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా ఐ కుడ్ సెటిల్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ అది నాకు టెంప్టేషన్ అయ్యి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యానండి ఇప్పుడు న్యూయార్క్ లో ఫైనల్ గా లా చదివి మళ్ళీ లా ఫార్మ్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసి న్యూయార్క్ మెన్హాటన్ లో ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ ముందు గత ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను దాంతో పాటు వేరే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి కన్సల్టింగ్ కంపెనీ ఉంది ఎక్సెల్ సొల్యూషన్స్ అని
మీరు ఒకవేళ లాయర్ అయ్యారంటే మీరు క్వాలిఫైడ్ అంతే ఒక క్లయింట్ వస్తే మీకు రాయటం రా తెలియాలి చదవటం రాయాలి చెయ్యాలి కోర్టుకు వెళ్ళి మీరే రిప్రజెంట్ చేసేటట్టు ఉంటుంది మన ఇండియా లాగో సీనియర్ దగ్గర నేర్చుకొని ఐదేళ్ళు పదేళ్ళ తర్వాత మన ప్రాక్టీస్ మనం పెట్టుకుంటాం అలాంటిది ఏమి ఉండదండి డే వన్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో ఏమన్నా కేసెస్ రావడానికి టైం పట్టిందా సార్ లేదా వెంటనే వచ్చా మీ దగ్గర కేసెస్ వెంటనే ఏంటంటే అండి ఇక్కడ దేవుడు దేవలు ఏమైందంటే ఇక్కడ అందరం ఇమిగ్రెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు న్యూయార్క్ లో రెండు వందల దేశాల ఇమిగ్రెంట్స్ ఉంటారు అంటే వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సో మనం ఇమిగ్రెంట్ కనుక మనకి ఇమిగ్రేషన్ మీద కేసులు వచ్చాయి మనకు అంటే హెచ్ వన్ వీసాలు చేయండి గ్రీన్ కార్డ్ మీరు ఒకరే ఉన్నారు సార్ మీలాగా ఎవరైనా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కానీ ఇండియా నుంచి కానీ ఎవరైనా మీలాగా ఉన్నారా మీరు ఒకరే ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారండి తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఓన్లీ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంతర్జాతీయ ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు నాకు తెలిసి అమెరికాలో ఎవరు లేరండి డొమెస్టిక్ లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇమిగ్రేషన్ లా ఫ్యామిలీ లా అవి చేస్తారు కానీ అంతర్జాతీయంగా రెండు మూడు దేశాలలో చేసి రెండు మూడు దేశాలలో ఆఫీసులు పెట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లాండ్ లో కూడా ఆఫీస్ ఉంది మనకు పార్ట్నర్స్ తోని పోలండ్ లో ఉంది ఢిల్లీలో ఉంది ఇండియాలో ఉంది అమెరికాలో ఉన్నాయి ఇలా చేసే వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరండి నేనైతే కలవలేదు ఎందుకంటే నా నాలాగా నాలుగు దేశాల్లో చదువుకొని అంతర్జాతీయ కోర్టుకు వెళ్ళి సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అమెరికా ఇండియాలో చేసే వాళ్ళైతే నేనైతే ఎవరిని కలవలేదండి నేను చూడలేదండి ఐ థింక్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అండి దాంతో ఏమైందంటే నా జర్నీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది న్యూయార్క్ సిటీలో చేస్తూనే ఉన్నాము తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు బంగ్లాదేశీ వాళ్ళు పాకిస్తానీ వాళ్ళు స్పానిష్ వాళ్ళు ఆఫ్రికన్స్ మా పార్ట్నర్స్ ఆఫ్రికన్స్ అండి సో తెల్లవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనతో చేస్తారు వర్క్ బ్యాంక్రప్సీ లాయర్ ఉన్నారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాయర్స్ మనతో పనిచేస్తారు నెట్వర్క్ ఒక వంద మంది లాయర్స్ నెట్వర్క్ ఉంది మనకి అమెరికాలో కానీ ఇంగ్లాండ్ లో కానీ యూరోప్ లో జర్మనీలో మళ్ళీ ఇండియాలో ఢిల్లీలో బాంబేలో అన్ని సిటీస్ లలో నెట్వర్క్ ఆఫ్ లాయర్స్ ఉన్నారు మనకి ఈవెన్ వైజాగ్ విచ్చేవాడు కూడా మనకు నెట్వర్క్ ఉన్నారు కరీంనగర్ లో ఫాదర్ ప్రాక్టీస్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నానండి హైదరాబాద్ లో రెండు ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి మనవి న్యూయార్క్ లో రెండు ఆఫీసులు ఉన్నాయి లండన్ లో పార్ట్నర్స్ తో ఆఫీస్ ఉంది మళ్ళీ పోలండ్ లో ఉంది జర్మనీలో కూడా వర్క్ తీసుకున్నాము టర్కీలో వర్క్ ఉంది మనకి లీగల్ వర్క్ ఉంటుంది ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఇప్పుడు వర్క్ ఉందండి అంతర్జాతీయ కోర్ట్ లో కూడా కొన్ని కేసులు ఫైల్ చేసాం మనం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తరఫున ఫైల్ చేసాము చైనా మీద కోవిడ్ చేశారని మళ్ళా కేరళ గవర్నమెంట్ నుంచి తరఫున చేసాము మొన్న అక్కడ అమరావతి రైతుల తరఫున కూడా కేసు ఫైల్ చేసాము అంతర్జాతీయ కోర్టు లో హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ అని అలా సుప్రీం కోర్టు లో కూడా కేసులు ఫైల్ చేసాము మొన్న ఏంటంటే బార్ కౌన్సిల్ లో వాళ్ళు బార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు లా చదువుకోకూడదు అంటే దాని మీద కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు లో ఫైల్ చేసాము కేసు ఒకటి ఇప్పుడు అది తిరుపతిలో కూడా కొన్ని మనం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ ఫైల్ చేస్తున్నాము చాలా క్లాస్ యాక్షన్స్ అంటారండి వాటి మీద కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఎన్వైర్న్మెంట్ లా మీద అలా దాంతో పాటు చాలా కాలేజెస్ లలో కూడా నేను సెమినార్స్ లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను లా కాలేజెస్ లలో బాంబే లా కాలేజ్ లో ఓల్డెస్ట్ లా కాలేజ్ కూడా నేను గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మహేంద్ర యూనివర్సిటీ బెంగళూరు లా కాలేజ్ పద్మావతి యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ లో కూడా చాలా కాలేజెస్ లలో టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఐ ఆల్సో అంటే లాడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ ఆల్సో డూ సెమినార్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను మీడియాలో ఎక్స్టెన్సివ్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇప్పటి వరకు ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి ప్రతి వారం కూడా అమెరికాలో మా మన టీవీ ఇంటర్నేషనల్ అనే దాంట్లో ఎడ్యుకేటివ్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను ఎవ్రీ వీక్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది నాది కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కావేటి లా అని అందులో కూడా చాలా ఉంటాయి ఎడ్యుకేటివ్ అండి చాలా అంటే జస్ట్ టు షేర్ మై నాలెడ్జ్ అంటే నేను మీ వ్యూయర్స్ కి చెప్పేది ఏంటి అంటే so that uh, clients to see students to see ekkada ekkada nincho spurti chendi vaallu lawyers kuda nannu contact chestunnaru okay. students kuda manna pa bangalore law college lo manna ne lecture isthe iddaru telugu students ippudu intense ga join ayaru na hyderabad office lo pan chestunnaru okay atla ippudu oka ammayi delhi nunchi join ayindi intern ga so okay. chaala mandi students kuda na der interns ga pan chestunnaru kontha mandi na der kosthe vaalaku ujjogalu kuda isthunanu teach chestunanu okay. enduku na ee uh, chinna attempt ante i want to help the community so yes. that na wisdom edaithe inni deshalalo teeskunano adi i want to give something back to my country and my 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 countrymen so that meelalo evarana chusi inspire ayi spurti
చేయటానికి కారణం అదే ఈ వ్యూర్స్ కి తెలియాలి అందరికి ఈ మధ్య కాలంలో సుమన్ టీవీ వాళ్ళు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు నాకు నా మీద అంటే ఈ డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ కేసెస్ అమెరికాలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని వచ్చి ఆడపిల్లలు ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంగ్లాండ్ నుంచి వాళ్ళందరూ చాలా మంది కాల్స్ చేస్తున్నారు దగ్గర దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ అమ్మాయిలకు నేను అడ్వైజ్లు ఇచ్చాను చాలా మంది సేవ్ కూడా చేశాను అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ డొమెస్టిక్ లా ఇమిగ్రేషన్ ఎవరన్నా గ్రీన్ కార్డ్స్ చేసుకోవాలన్నా ఎవరన్నా ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా చదువుకోవాలి స్టూడెంట్ వీసాలు ఎలా చేసుకోవాలి అవి కూడా చేస్తున్నాము ఒక మూడు వందల మందిని తీసుకొచ్చానండి నేను అమెరికాకు సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే హెచ్ఓలు చేసి వాళ్ళ మూడు వందల మంది జీవితాలు చక్క పెట్టాం మనం అంటే మన కన్సల్టింగ్ కంపెనీ కూడా ఉంది ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టింగ్ ఉంది మనకు చాలా మందికి అడ్వైజర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను కెరీర్ కన్సల్టింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాను హైదరాబాద్లో ఉంది ఆఫీస్ సో ఎవరెక్కడి నుంచి నాకు కాల్ చేసినా కూడా వాట్సాప్లో కానీ నాకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి నేను ఫోన్లు చేసి వాళ్ళకి అడ్వైజర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఇన్ని దేశాలు తిరిగాను నేను నేను ఒక్కడిగా తిరిగాను అప్పుడు మేము తిరిగినప్పుడు గూగుల్ లేదు వాట్సాప్ లేదు ఏది లేదు మరి అప్పుడు అంతా లైబ్రరీస్కి వెళ్ళి చదువుకొని ఇవ్వాలి మరి నేను స్టూడెంట్గా తిరిగాను వర్క్ వీసాలు చేసుకొని అమెరికా గ్రీన్ కార్డు కెనడా గ్రీన్ కార్డు అన్ని కంట్రీస్ గ్రీన్ కార్డు సిటిజన్షిప్ చేసుకున్నాను కనుక ఐ వాంట్ టు షేర్ మై విజ్డమ్ అన్నట్టు అంటే నేను ఏదో పుస్తకాలు చదివి చెప్పడం కాదు కదా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను కదా దాట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ షేర్ విత్ ది వ్యూవర్స్ అందుకేనండి ముందుకు వచ్చింది ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీలాంటి వారు మాకు చాలా అవసరం అయితే మీ మీ నుంచి ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి సార్ ఈ ఈ ఒక వీడియోలోనే కాదు నేను అనుకునేది ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే ప్రతి వీక్ కూడా ఒక వీడియో సార్ నుంచి వస్తుంది మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద వీడియోలో కామెంట్స్లో తెలియచేయండి లేదా సార్కి ప్రత్యేకంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది శ్రీనివాస్ కావేటి అని మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే నా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సార్కి కింద కామెంట్స్లో మీ ప్రాబ్లమ్స్ తెలియచేయండి సార్ తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తారు ఎందుకంటే సార్ ఎంతో ఉన్న స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ మన లాంటి వాళ్ళని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే మన ఛానలే అనమాట మంది చాలా లో ఛానల్ అయినప్పటికీ కూడా సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా నేను వన్ అవర్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ గురించి సో ఇప్పుడు మనకు దొరికారు చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇంకా ఇవ్వాలి కాకపోతే చాలా టైం అవుతుంది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా చాలా డౌట్స్ అనేది మనకు క్లారిఫై చేసుకుందాము డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్స్లో తెలియచేయండి అలాగే సార్కి మనకు సార్ మనకు దొరికినందుకు మనందరి అదృష్టంగా మనం భావిద్దాము ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మరొక వీడియోతో కలుద్దాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ